Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich ähm, habe heute ein neues Video für euch und zwar ähm, ist das ein außerplanmäßiges. Das kommt auch einfach dazwischen. Ich habe nämlich ein bisschen was bestellt. Ich habe ein bisschen was geshoppt. Ähm, ich habe den Karton neben mir stehen. Ich habe eine Sammelbestellung gemacht mit mehreren Mädels. Da, ähm, das ist ganz nett, wenn man sich das so zusammenschließen kann. Und ja, da haben wir was bestellt und das ist jetzt gekommen und das möchte ich euch gerne zeigen. Als allererstes habe ich jetzt hier mal so die Mix Media Sachen stehen. Das sind nicht vier, es sind nur drei Stück und der Rest ist tatsächlich alles fürs wunderschöne Hobby Papier basteln. Ich habe mir auf jeden Fall einmal so ähm, die Melange Art Pebbles bestellt von ähm, Prima Marketing. Die ähm, kennt ihr sicherlich alle. Ich zeige euch die mal, dann könnt ihr euch da wahrscheinlich besser was drunter vorstellen. Das sind so diese Glassteinchen. Die habe ich eigentlich äh, immer von Ali oder so bestellt, aber ähm, ich möchte es einfach vermeiden. Ich ähm, bin da ein bisschen, ja, ich möchte es einfach vermeiden, da zu viel zu kaufen. Und deswegen ähm, habe ich gedacht, ich bestelle die jetzt mal hier. Und dann habe ich ähm, ganz einfaches äh, schwarzes Gesso bestellt. Also das ist halt einfach super. Das von Dutch Dubadu ist auch sehr gut. Aber das hier ist halt viel opaker, viel zähflüssiger und ähm, also fester einfach. Und das lässt sich halt eben auch mit einer Schicht, da ist man wirklich fertig. Da muss man nicht zweimal drüber gehen. Und dann habe ich mir wieder mein Heavy Body Gel bestellt, einfach weil ich mit dem alles klebe, was Mixed Media betrifft. Also ich benutze selten einen anderen Kleber und ähm, ja, der ist wirklich gut, wenn man zum Beispiel Material auf Material kleben möchte oder so. Aber ähm, ich habe den auch schon für Papier benutzt und das geht super. Also im Mixed Media Bereich natürlich. Jetzt auf eine Karte würde ich es nicht machen, weil da ähm, ist es wahrscheinlich nicht ganz so angebracht. Dann habe ich mir ähm, bestellt, das wollte ich euch zeigen. Ich habe mir günstig geshoppt in einem ähm, bei einer F äh, Bastelfreundin. Das war halt ohne Originalverpackung, aber man sieht es hier. Das ist von Create a Smile. Also sie hat äh, mir da kein... Ähm, Plagiat verkauft. Das sind diese hübschen Mäuse mit dem Stift und so. Und ich finde den so toll. Das ist zwar für den Schultag und ich habe eigentlich so gut wie nie Schulkinder, aber ich finde auch für uns Bastler kann man dieses Set ganz, ganz toll verwenden. Und äh, das habe ich mir günstig ähm, ersteigert. Und dann habe ich mir noch dieses Set ähm, günstig ersteigert und ich fand das so ultra niedlich mit diesen Vögelchen und hier dieser mit dem Schwimmreif, der hat diesen Flamingo, ach Gott, ist das süß und der hier denkt sich, ach, let's chill auf der Strandmatte, ja, finde ich sehr, sehr goldig und ähm, da möchte ich auch auf jeden Fall mein ähm, Video dazu machen, wenn es dann die Woche kommt, da könnt ihr gespannt sein. Jetzt greife ich einfach in die Schachtel, ohne äh, das vorher sortiert zu haben. Und dann zeige ich euch, was es ist. Also es haltet euch fest, ich bin ein bisschen eskaliert. Ich bin ein bisschen eskaliert. Also ich habe mir als erstes diesen EZ-Runner ähm, bestellt. Ich hatte den schon mal. Und ich war sehr begeistert von diesem Teil. Bis ich versucht habe, die ähm, zu wechseln. Und ich glaube, ich weiß nicht... Ich habe, glaube irgendwie eine Montagsproduktion erwischt damals. Das ging einfach nicht. Also ich konnte es einführen und alles, aber ich konnte nie das abziehen. Also das hat einfach nie funktioniert. Da war ich so gefrustet. Dann habe ich das Teil in die Ecke gepfeffert. Ich muss es zu meiner Schande gestehen und dann ist es zerbröselt. Und dann habe ich lange, lange, lange... Ich bin ja ein wirklich ein großer Fan von diesen Klebemäusen. Ich habe die ja wirklich... Ich nehme die ja auch immer mit, wenn ich beim Action bin. Aber es ist halt einfach so, dass man halt wahnsinnig viel Müll produziert. Diese Klebemäuse ist jetzt nicht so viel drauf. Und ähm, ja, ich denke einfach, mit dem fahre ich vielleicht doch ein bisschen besser. Ich werde mir jetzt halt dann nochmal 20 YouTube-Videos anschauen, wie man das blöde Innenteil wechselt. Und ich hoffe, dass ich das dieses Mal hinkriege. Ich habe mir jetzt äh, gleich eins mitbestellt. Das ist das äh, Permanent, weil ich das eigentlich ähm, nicht so schön finde, wenn man Karten verschickt, dass, ähm, dass das dann 
quasi sich irgendwann wieder auflöst. Das ähm, habe ich zum Beispiel bei den äh, Klebebändern ganz arg oft, das, weswegen ich ja auf diese Teile umgestiegen bin, weil die kleben tatsächlich wirklich sehr, sehr stark. Ich habe äh, Karten äh, von meinen ersten Anfängen, die habe ich mit äh, einem guten, etwas teureren Klebeband geklebt. Das hält einfach nicht. Das ist aber ja eigentlich, der Kleber löst sich halt mit den Jahren. Ähm, und ich habe jetzt halt einfach die Hoffnung, dass es damit irgendwie ein bisschen besser geht, weil da permanent drauf steht. Ich weiß nicht, ob es so ist. Wir bilden es uns einfach mal ein. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir den hier gekauft. Das lege ich jetzt mal so zur Seite ein bisschen, weil wir brauchen Platz. Dann habe ich mir, um äh, dabei zu bleiben, habe ich mir hier so Klebepunkte gekauft. Ähm, das sind quasi so, so ähm, Klebedots und ich bin jetzt mal gespannt. Ich hatte die jetzt noch nie, ähm, ob, ob das irgendwie was ganz Besonderes ist oder so. Keine Ahnung, ich werde es auf jeden Fall mal testen. Und ich denke, dass die auf so, einer, auf so einer Papierrolle sind, wo man die dann quasi ans Papier andrücken kann. Und dann hat man einen tollen Verschluss für Boxen oder so, habe ich mir das gedacht. Weil die halt eben auch ein bisschen, ja, was kleiner sind. Dann habe ich mir, ach, ich kann ja nicht ohne Pailletten. Das ist ja so schrecklich. Ich habe ja genug Pailletten, aber man kann ja nicht ohne. Man, man sieht dann was, dann schicken die Mädels, ach, oh, schaut mal, habt ihr das schon gesehen? Und dann denke ich mir, oh, ich muss das haben, ich muss das haben. So ging das mir tatsächlich mit denen. Das sind eigentlich winterliche ähm, Sequins. Ähm, die sind von Picket Fans. Und zwar, ihr seht das ja vielleicht auch hier so ein bisschen, das sind so Schneeflocken und Schneekristalle. Aber ich meine, hallo, der Schnee kommt ja auch wieder. So ist es ja nicht. Und dieses lila... Eisblau und ein bisschen dunkles Silber und ähm, so weiß. Oh, ich finde das so ultra toll. Also ich liebe, ich könnte das ja nur anschauen. Ich könnte das ja nur kaufen, um das immer so zu schütteln und anzuschauen. Total bescheuert, aber so ist man halt. Ja, und weil ich noch nicht genug Lila habe, habe ich mir noch den hier mitgenommen. Und ähm, ja, ich meine, Leute... Das sieht einfach so schön aus. Da braucht man doch nichts dazu sagen. Also die zwei, weil es halt einfach schön ist. Dann habe ich gesehen, immer wieder in so Videos, dass die Leute so ein Chemi, Chemi teil da benutzen von Launfawn. Ähm, ich denke, man muss das ein bisschen feucht machen und dann kann man damit wohl seine Stempel abschn ab, äh, abschneiden, <lacht> abwischen. Ich werde es mir auf jeden Fall aber zerschneiden und äh, muss mal schauen, ob ich vielleicht mir dann so eine... Ich habe das schon in manchen Videos gesehen, die haben so eine Dose, wo sie das reinmachen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das mir dann schimmelt. Also oh, ich muss da mal schauen. Vielleicht habt ihr ja das auch schon zu Hause und könnt mir da einen Tipp geben, wie ich das am besten mache. Ähm, also ich mache es dann halt jedes Mal wieder feucht, aber da müssen wir halt mal schauen, ähm, ob das dann so funktioniert. Dann habt ihr ja in meinem letzten Craft Update vielleicht gesehen, dass ich ja total auf die Farbkombi stehe, lila-gelb. Also die hat es mir ja mega angetan mit diesem Willi, 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 Willi Potion, das hier, was ich immer noch nicht aussprechen kann. Ähm, ich frage mich, wer die Namen erfindet. Warum kann man nicht einfach hinschreiben, dunkel lila, das Niki gefällt oder so? Also von dem her, ähm, ja, ich habe mir auf jeden Fall zwei äh, Lindys mitgenommen. Ähm, die Magicals, die sind quasi wie äh, die Nubo Schimmer Powder. Ich habe da auch schon ein paar und ähm, habe mir jetzt das in lila und in gelb mitgenommen, weil ich das so, die Farbkombi, die hat es hat mir echt angetan. Und dann ein bisschen was von dem mit dazu und so, oh, das sieht doch sehr, sehr schön aus. Ja, und jetzt bin ich eskaliert, Mädels. Ich halte euch fest. Und zwar, ich habe ja wahnsinnig viele Glitzersteine. Wahnsinnig viele Glitzersteine. Und ich habe auch genug Nuvo Drops. Aber manchmal muss es schnell gehen. Und dann will ich keinen Glitzer. Ja, auch ich will manchmal keinen Glitzer. Auch wenn man es fast nicht glauben kann. Und ich habe mich ja verliebt in diese Enamel Dots. Aber ich möchte ja auch so, so, so gerne mal noch diese Pfeile haben. Und die Pfeile gibt es ja aber nirgends mehr. Also ich habe sie nie 
mehr gesehen. Ich habe dann mal noch jemand angefragt, die das mal benutzt hat und die schrieb mir dann, dass es die gar nicht mehr gibt. Und da war ich so traurig. Ähm, und jetzt habe ich mir von äh, Simple and Basic Enamel Dots bestellt. Und zwar, ich glaube, alle, die es gab. <lacht> und ich möchte jetzt, das habe ich bei der lieben Nina gesehen, die hat so eine mega coole Idee gehabt. Die hat sich so einen Buchbindering genommen und hat die da quasi eingewickelt. Und äh, dann kann ich mir das nämlich so hierher hängen und dann sehe ich das immer gleich. Und ich zeige euch jetzt mal, welche ich gekauft habe. Also ich habe einmal mir dieses wunderschöne Aprikot Rosa bestellt. Das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Dann habe ich so ein richtig schönes Dunkelblau. Finde ich ganz toll für maritime Karten oder so. Also einfach mega schwarz. Brauche ich nicht sagen. Schwarz geht immer. Dann habe ich so ein schönes Hellblau. Und wenn ihr jetzt hier so einen Ring durchmacht, das hat die Nina nämlich gehabt. Und das finde ich richtig toll. Schöne Grüße an dich, meine Liebe. Ich habe mir da was abgeguckt von dir. Und äh, ja, dann habe ich mir das Rot mitgenommen, weil ich ja so auf diese Erdbeerkarten stehe. Und dann habe ich mir eingebildet, ich brauche das auf jeden Fall in Rot. Dann so ein Creme hellgrau, so... Taupe, keine Ahnung, was es ist. Das konnte sich, glaube nicht entscheiden. Dann habe ich so ein bisschen ein dunkleres Hellblau, so Taubengrau, würde ich mal sagen. Dann ein richtig schönes Orange. Dann habe ich ein Weiß. Ein Lila, Lila Flieder, wo wir mit beim Thema wären mit Lila. Dann habe ich ein schönes Grün. Dann habe ich äh, noch mal... Ich habe ein paar doppelt bestellt, weil ich die dann gleich wegpacke. Genau, das ist das Doppelte. Da packe ich eins dann gleich weg für eine vielleicht zukünftig stattfindende Verlosung. Dann habe ich hier nochmal das. Ein wunder wunderschönes Altrosa, finde ich richtig toll. Das hier ist so braun -taub taupe richtig cool. Und nochmal ein hellblau. Also wie gesagt, ein paar sind doppelt, weil ich dann immer für so Verlosungen dann auch gleich äh, was auf die Seite packe. Dann. Ich muss gerade ganz kurz sortieren. Dann habe ich bei Woodware zugeschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Woodware Stamps. Also ich liebe die ja, die sind echt richtig toll. Die haben zwar manchmal ultra große Motive, da muss man echt aufpassen und ein bisschen lesen. Äh, ich habe mir da mal einen, einen Wichtel gekauft, der ist irgendwie, keine Ahnung, der passt komplett auf eine Slimline-Karte. Aber das ist halt immer schwierig, wenn man keine Stempelhilfe hat, den dann ordentlich abzustempeln. Aber auf jeden Fall fand ich diesen Pilz so geil. Ich fand den so cool, diesen Pilz, den musste ich unbedingt mitnehmen. Also hier Woodware, da äh, kennt ihr die Firma sehen. Also ich fand den mega. Und dann habe ich mir einen Hintergrundstempel geholt für so eine Slimline-Karte und ich finde den richtig toll. Leider hat es hier keine Beispielbilder, wie es ungefähr aussehen könnte, aber ihr könnt es ja sehen mit so Blumen und also das hat mir irgendwie gleich gut gefallen. Ja, und dann habe ich hier noch ein paar Sprüche, weil Sprüche kann man nie genug haben. Und da hat es halt eben, also jetzt mal nicht nur Happy Birthday, sondern Today we celebrate you, also heute feiern wir dich. Oder um, have the best day ever, hab den besten Tag, für, also immer oder so. Und das denke ich, kann man immer brauchen und was ich vor allem so cool fand ist eat lots of cake ist jede Menge Kuchen weil das macht dich glücklich das kann man dann irgendwie auf eine Karte verpacken mit so einem Muffin oder so das fand ich mega dann habe ich mir eine Stanze rausgesucht von uh, My Favorite Things. Das nennt sich die, das ist die Mary Stanze. Die wollte ich schon lange, lange, lange haben und die war dann irgendwie immer auch ausverkauft. Ich habe ja das Mary and Bride und das ist richtig toll. Das liebe ich auch, das feiere ich total in meinen Weihnachtskarten. Aber das hat mir jetzt noch gefehlt und jetzt habe ich mir einfach gedacht, neue Weihnachten kommt ja wieder, also nehme ich das jetzt einfach mal mit. Dann habe ich festgestellt, ich habe keine Hintergrundstempel. Und dann habe ich mir gedacht, das müssen wir ändern. Jetzt habe ich ein bisschen was geshoppt. Und zwar ähm, war ich ein bisschen all and create lastig. 
<lacht> ich finde das Wort so cool. Ähm, ja, und auf jeden Fall habe ich mir da ein bisschen was geshoppt. Und zwar kann man das halt eben auch super toll für Mixed Media benutzen. Einmal habe ich mir hier diese, ähm, diesen äh, Hintergrundstempel geshoppt. Also ihr seht es hier, das sieht richtig toll aus. Ich kann mir das bombastisch vorstellen. Ich muss jetzt nur mal noch schauen. Meine liebe Design-Team-Kollegin, die Jenny, die macht immer richtig tolle Karten mit so Paper Dolls und so. Also wirklich super. Und ähm, ich muss mich da mal noch ein bisschen rantasten. Ich mache es ja entweder niedlich oder richtig Mixed Media lastig. Und da möchte ich mal so ein Zwischen Zwischending finden. Muss ich mal schauen. Und dann habe ich mir den hier bestellt. Ähm, der sieht richtig toll aus. Also boah, ich liebe den jetzt schon. Und ich mag halt auch dieses Format mit diesem Slimline. Das ist ja eh mein mein Lieblingsformat an Karten. Da geht ja sowieso nichts drüber. Irgendwie jede dritte Karte, die ich mache, oder ja was, jede zweite Karte, die ich mache, ist mit Slimline. Mm. Ja, dann habe ich äh, noch den hier mitgenommen, weil ich den also tatsächlich speziell für Mixed Media richtig toll finde mit diesen ganzen Zahlen. Und äh, ja, ich man kann den ja auch abkleben und dann zum Beispiel nur die 366 benutzen und den dann aufstempeln. Also das ist ja bei den Sachen gar kein Problem. Dann habe ich mir noch ein paar mitgenommen, die ich jetzt eher so für normale Kartenhintergründe mache, machen nehmen, nehmen möchte. Und zwar ist es einmal den hier, den äh, finde ich zum Beispiel jetzt für Weihnachten richtig schön. Aber nicht nur, also den finde ich kann man auch das ganze Jahr benutzen. Und da ist es tatsächlich schön, dass man hier so diese Sterne einzeln hat. Das finde ich richtig toll. Und auch hier kann man das so machen, dass man das abklebt und dann nimmt man nur das mit dem Stern und mit diesen Punkten. Also das ist ja wirklich gar kein Problem mit diesem tollen Klebeband vom Action geht das super. Und dann habe ich mir mitgenommen den hier. Das ist nur ein bisschen in die kleineren, aber ähm, ja, ich finde die halt für normale niedliche Karten als Hintergründe richtig richtig gut gelungen. Und dann haben wir hier die Monde. Das finde ich auch richtig schön. Kann man auch so benutzen. Muss man nicht unbedingt senkrecht. Und dann haben wir Herzchen. Herzchen kann man nie genug haben. Und diese wunderschönen Waben. Finde ich auch mega. Also könnte ich mir jetzt auch mit dem Wabenstencil oder so richtig toll vorstellen und dann Bienchen draufsetzen. Ich bin ja eh so, gerade auch im Moment mit diesen Sumselbienchen von MFT, die mag ich ja auch total gerne. Dann haben wir in der ähm, Gruppe mal so ein bisschen ähm, gerätselt und gefragt, wie die einzelnen Mädels denn ihre Stempel so aufbewahren. Und ähm, es ist halt einfach so, ich freue mich natürlich immer riesig, wenn da so was dabei ist, so eine Verpackung. Aber ähm, wenn man die halt ein paar Mal benutzt, dann reißen die halt ziemlich gerne. Und ähm, jetzt habe ich mir sagen lassen, dass die ähm, Backstar von My Favorite Things ganz gut sein sollen. Und äh, jetzt habe ich da mal mir welche bestellt. Da hat man halt eben oben auch so eine, so eine Schluppe und da passen halt diese Stempel auch super gut rein mit dem Original ähm, Teil. Also ich denke, ich werde die auch mit der Folie so komplett da reinstecken. Ist vielleicht kontraproduktiv. Ich muss mal schauen. Ich verkaufe ja meine Stempel nicht mehr. Also ich werde ja nie einen davon irgendwie so weggeben. Außer ich habe ihn mal doppelt oder ich habe ihn wirklich schon Jahr, Jahre nicht mehr benutzt oder so. Also es ist ganz, ganz, ganz selten, dass ich etwas verkaufe. Und äh, ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme das einfach mal mit und probiere das. Und dann zu guter Letzt habe ich mir noch ähm, Papier geholt, aber das äh, ist quasi schon weg. Also ähm, weil ich muss ein, ein Hochzeitsalbum machen. Und ich habe mir da hier die Serie von Simple Stories ausgesucht. Da habe ich mir jetzt hier erstmal die äh, Die Cuts mitgenommen. Ähm, das ist quasi, hier seht ihr das, das heißt, ähm, das heißt, wie heißt das? Das heißt, äh, Happily After Every Ever After. Keine Ahnung, das ist ein blödes Wort. Hätten sie auch einfach 
you and me oder so nennen können. Auf jeden Fall ist das, ähm, haben, haben wir hier ein paar Die Cuts mit dabei, das möchte ich fürs Album benutzen. Und dann ähm, zeige ich euch hier jetzt noch mal kurz das Papier. Das, ähm, das sind hier so die Aufkleber, also quasi Brautpaar und Auto und tralala und hier so ein bisschen ähm, Schrift. Das finde ich immer ganz hübsch zum, äh, ja, die einzelnen Seiten zu verzieren. Und hier könnt ihr das so ein bisschen sehen, was es für Papier mit drin hat. Ähm, da hat es dann noch so extra Bögen mit dabei, wenn man das zum Journaling benutzen will, was ich eigentlich bei Wedding ein bisschen albern finde, aber okay. Ähm, und dann hat es halt eben so ein paar Kärtchen mit dabei. Die schneide ich mir tatsächlich immer ganz gern zurecht und hinterlege sie auf Ramattung. Und dann hat man da einfach Platz, um da vielleicht noch eine Geschichte zu dem Bild mit dazu reinzuschreiben. Und ich fand das Papier sehr schön, weil dieses, ähm, diese, dieses Mädel, wo das bekommt, ist sehr, also ist nicht so übertrieben, nicht so knallig, bunt, pink und crazy, sondern eher so ein bisschen zurück und äh, also sich zurücknehmend, nicht zurückgeblieben, das wollte ich gerade sagen, <lacht> aber das ist nicht so und äh, von dem her finde ich, passt das ganz gut mit den bisschen gedeckteren Farben und es ist trotzdem ein bisschen was auch mit so rosa und so Gedöns. Und weil ich Angst hatte, dass mir der Stickerbogen nicht reicht, ähm, habe ich mir den Stickerbogen nochmal mitbestellt, extra, weil ähm, ich ja wie gesagt auch in die Taschen und ähm, in die Flaps und keine Ahnung, wie das ganze Zeug da sich nennt, ähm, habe ich ja eigentlich wirklich immer gerne das so, dass ich äh, mir einen schwarzen Cardstock zurechtschneide und äh, auf die Vorderseite einfach nur zum Beispiel jetzt hier so diesen Sticker oben links in die Ecke und dann hat man auf der Rückseite und auf der Vorderseite noch Platz, um vielleicht den Tag nochmal Revue passieren zu lassen oder zu sagen, na ja, also da war die Brautentführung und da haben wir das gemacht und da fiel der in die Torte und der viel betrunken vom Stuhl oder keine Ahnung. Also ich denke immer, das sind solche Sachen, ähm, wo man immer dann ganz schön auch nutzen kann. Und ja, selbst wenn ich sie nicht alle brauchen werde, sowas hier, das ist ja so ein bisschen neutral. Das kann man immer, be immer benutzen. Und vielleicht heirate ja mal wieder irgendwie jemand und dann ähm, werde ich da vielleicht noch eine Karte oder so dazu gestalten. Das wollte ich sowieso auch aus dem Kit noch machen. Vielleicht eine Karte dazu. Und ja, dann ist das unser Geschenk. Das hat sie sich gewünscht. Das kriegt sie dann. Also deswegen ist das eigentlich schon gar nicht mehr da. Und es ist im Prinzip nur noch das hier. Aber das ist genug. Und ich liebe es. Ich freue mich riesig. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob das funktioniert hier mit diesen Teilen. Und ähm, ich werde jetzt mir ein bisschen meinen Glitzer anschauen, werde mir noch ein bisschen in meinem Glitzer versinken und meine Schätze nochmal alle streicheln. Und ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht und ihr habt vielleicht auch ein paar neue Sachen gesehen. Seid gespannt, ihr werdet das eine oder andere mit Sicherheit in irgendeinem Video wiedersehen. Und dann würde ich sagen, bis dahin meine Lieben, macht's gut. Tschüss.